జయ విజయుల మొదటి జన్మ అయిన హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశపుల యొక్క కాలానికి చెందినవారు ప్రహ్లాదుడు హిరణ్య కశపుని లీలావతికి పుట్టినవాడు కారణజన్ముడు ఎవరి చేత మరణం పొందకూడదని చెప్పి వరాలు పొందిన హిరణ్యాక్షుడు కేవలం ఒక వరాహం చేత వధింపబడడం చూసి వెద చెందిన హిరణ్య కశపుడికి బ్రహ్మదేవుని గురించి ఘోరమైన తపస్సు చేసి దాదాపుగా మరణమే లేని వరాన్ని పొందాడు మనిషి చేత కానీ మృగం కానీ దేవతల చేత కానీ రాక్షసుల చేత కానీ యక్ష గంధర్వ కిన్నెర కింపురుషుల చేత కానీ రాత్రి కానీ పగలు కానీ ఇంట కానీ బయట కానీ నేల మీద కానీ నింగిలోని కానీ నీటిలోన కానీ రాత్రి కానీ పగలు కానీ చక్రం త్రిశూలం పరుష గద మద్గరం వంటి ఏ ఆయుధాల చేత కానీ విష క్రిమికీటకాదుల చేత కానీ పంచభూతాల చేత కానీ మరణం లేకుండా అద్భుతమైన వరాన్ని పొందినవాడు హిరణ్య కశపుడు ఈ రాక్షసుడు వీరభర గర్వితుడై శ్రీహరి అన్వేషణలో ఎంతో మందిని హింసిస్తూ పద్నాలుగు భువన భవనాలు అల్లకల్లోలం చేసాగాడు మాయావి శ్రీహరి అంటూ హరిద్వేషంతో పెచ్చరిల్లిపోయి ఆ హరిని తలుచుకోసాగాడు హిరణ్య కశపుని యొక్క తపస్సు భంగం చేయడానికి ప్రయత్నించిన ఇంద్రుడు ఆ రాక్షసుని భార్య అయిన లీలావతి గర్భవతిని అని కూడా చూడకుండా అపహరించుకుపోయాడు ఆమె కడుపులో పెరుగుతున్నటువంటి ఆ యొక్క శిశువుని చంపడానికి పూనుకోగా ఆ సమయానికి అక్కడికి వచ్చిన నారదుడు గర్భస్థ శిశు హత్య పూనుకుంటున్న ఇంద్రుని నివారించాడు లీలావతి కరువులో పరమ భాగవతోత్తముడు నారద ప్రియుడు అయిన మహాత్ముడు పుడతాడని చెప్పాడు లీలావతిని తన ఆశ్రమానికి తీసుకువెళ్ళి ఆదరంగా చూసుకోసాగాడు కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు స్వయంగా నారదుడే హరికథామృత సారాన్ని వినిపించాడు విష్ణు భక్తి బీజాన్ని నారదుడు చేస్తే ఆ విధంగా ఆ తర్వాత ఆ శిశువే మహావృక్షమై నారదుడి స్థాయిని కూడా మించిపోయాడు ఇది విష్ణుభక్తి మహిమ నవమాసాలు ఉండాక లీలావతి పన్నంటి మగపిల్లవాడిని ప్రసవించింది లోకానికంతా అహల్లాదుడై ఆ యొక్క చిన్నవాడే ప్రహ్లాదుడిగా పిలిచినారు నారదులు వారు బాగుబాగు అని అప్పుడే అక్కడికి వచ్చి హిరణ్య కశపుని ఆనందించసాగాడు నారదుని కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నాడు భార్యాబిడ్డలు అంతఃపురాన్ని తీసుకువెళ్లాడు పరమ హరిద్వేషి అయిన తండ్రి పరమ సాధ్వి అయిన తల్లి పుట్టి పుట్టగానే విష్ణుభక్తుడుగా మారినటువంటి కుమారుడు సంధానకర్త నారదుడు మూల విరాటు శ్రీమన్నారాయణుడు నవరసకందాకర అనిపిస్తోంది ప్రహ్లాదుని యొక్క చరిత్ర ముద్దు ముద్దు పలుకులతో ముక్కు పచ్చరాని అందాలతో ముగ్ధ మనోహరంగా మురిపిస్తున్న ప్రహ్లాదుని చూసి హిరణ్య కశపుడు ఎంతగానో సంతోషించినాడు విద్యాభ్యాసం కోసం చిట్టి తండ్రిని శుక్రాచార్యుల వారి యొక్క శిష్యుడైన చెండామార్కుల వద్దకు పంపాడు ఆ రాక్షసేంద్రుడు అను అనువున హరిభక్తి నింపుకున్న ఆ యొక్క ప్రహ్లాదుడు నాలుకపైన శ్రీమన్నారాయణుడే కావడంలో ఆశ్చర్యం లేనే లేదు ఏమి చెప్పినా క్షణం లోపల నేర్చుకుంటున్నాడు ప్రహ్లాదుడు అంతటి ఏకాసంత గ్రాహి కూడా అధిక తేజస్సు గల బాలుని చూసి గురువులకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది కానీ ఆ బాలుని నిత్యనామ నారాయణ నామస్మరణ మాత్రం ప్రాణ సంకటంగా పరిణమించింది నాయనా ప్రహ్లాద ఆ విష్ణుముక్తి మానవయ్య విష్ణుభక్తిని మానిన మాత్రాన ఆ విధంగా జరుగుతుంది కదా అని చండమార్కులు ఆ ఉపదేశిస్తే ఉపదేశిస్తే గురువర్య నారాయణ స్మరణం మారడం ఎంత తప్పిదం అపురూపమైన చంద్రోదయాన్ని చూడకుండా గ్రుడ్డివాలిగా నన్ను ఉండమంటారా అద్భుతమైన శంకారావాణి వినేని బదురుడిగా చెవిటివాడిలాగా ఉండమంటారా మహోన్నతమైన కావ్యరాజాన్ని మధురంగా ఆలపించకుండా మూగవాడిలా నన్ను ఉండమంటారా అంతకు మించి కృతజ్ఞత ఏమైనా ఉంటుందా అని చెప్పి ఎంత చదివి చెప్పా ఎంత చదివిద దైవభక్తులేని చదివి ఆ చదివిన అంత చదువు కూడా బూడిదలో పోసిన పన్నీరే కదా అని ఆయన ధర్మం కూడా తెలీదా అని చెప్పి అన్నాడు ఆ ప్రహ్లాదుడు ఆ విధంగా సమాధానం ఇవ్వడంలో ఏమి చేయాలో తోచలేదు ఆ రాక్షస గురువులకి శృతిమించి రాగానే ఆ రాగాన పడుతుందని చెప్పి తెలుసుకుని ఆ గురువులు ఎంతరికైనా మంచిదని హిరణ్య కశపునికి తెలియజేశారు హిరణ్య కశపునికి ప్రహ్లాదుకి మధ్య సమాధానాల పర్వం లేకుంది హిరణ్య కశపుడు తన శరీరంలో ప్రతి కరంలో హరిద్వేషాన్ని నింపుకుని ఉంటే హిరణ్య కశపుని యొక్క ప్రహ్లాదుడు చిత్రమైన రీతిలో విష్ణుభక్తుడిగా రూపుదిద్దుకోవడం ఏమాత్రం నచ్చలేదు ఎంత చెప్పినా ప్రహ్లాదుని హరిభక్తి మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు హరిభక్తి హరి యొక్క భక్తుడిగా మారినటువంటి ఆ యొక్క ప్రహ్లాదుడు హిరణ్య కశపుని హరిద్వేషం ముందు పుత్రవాత్సలం కొట్టుకుపోయింది 
ప్రహ్లాదుని చేత హరిభక్తి మాన్పించాలని హిరణ్యకశుపుడు అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేసాగాడు నచ్చి చెప్పాడు బుజ్జగించాడు బెదిరించాడు ఆదరించాడు తిట్టాడు కొట్టాడు మళ్లీ మళ్లీ చెప్పాడు ఫలితం మాత్రం శూన్యం కదా ప్రహ్లాదు ఇసుమంతా కూడా తగ్గలేదు హరినామస్మరణ మానలేదు ఇన్న శిక్షలు వేశాడో లెక్కలేదు ప్రహ్లాదుడు మాత్రం తలవంచనే లేదు